네, 잠깐만 기다리세요. 네. 놀러 가세요? 네. 아, 네. 걔하고 같이 노는 거예요? 네. <웃음> 어, 귀엽네. 네. 진짜 안전하네요. 네. 아, 아래 싹 개조한 거예요? 네, 나무로 다 만들었어요. 네, 감사합니다. 감사합니다. 사장님들이 엄청 친절하세요. 여행 시작부터 기분이 너무 좋은데? 이게 어딘가를 여행할 때 이렇게 사소한 기분 좋은 순간들이 그 여행을 더 기억나게 해주는 것 같아요. 이번 여행은 기분 좋은 일들이 많이 많이 일어날 것 같아요. 여기가 문토랑 사냥목장이라는 곳인데 태백시에서 이번에 이렇게 차박을 하라고 하루 동안 오픈을 해주셨어요 여기가 다 숲으로 뒤덮여 있어서 공기도 너무너무 좋고 오늘 되게 즐거운 하루를 보낼 수 있을 것 같아요 여기가 살짝 기울어져 있기는 한데 그래도 괜찮을 것 같아요 러닝을 이렇게 다 쳤는데 해가 또 저쪽에서 이렇게 뜨고 있어요 일단 지금 날씨가 너무 좋아서 저쪽 아래로 이렇게 한번 산책도 한번 가보려고요 진짜 스위스 온것 같아요 이런 곳이 있는 줄 진짜 몰랐어요 저게 지금 태백에서 유명한 바람의 언덕이라는 곳인데 저기도 내일 꼭 가보려고요 그리고 말이 안 되는 뷰예요 
1등이에요. 너무 좋아. <웃음> 여기 약간 알프스 산맥 같기도 하고 뭔가 그 스위스 같기도 하고 <웃음> 텔레토비 동산 같기도 하고 <웃음> 진짜 너무너무 너무너무 예뻐요. 아이보리 테이블을 챙긴 줄 알고 왔는데 알고 보니까 그게 의자였어요 <웃음> 이렇게라도 써야 될것 같아 진짜 시간 가는 줄 모르고 그냥 이 흘러가는 구름들이랑 이산 능선 구경하느라고 저녁 시간이 돼버렸어요. 바닥이 좀 눅눅할 것 같아서 오디를 깔아줬어요. 혹시라도 음식물이 남을 수 있으니까 이 통도 하나 챙겨왔어요. 제주도 때 정말 잘 썼던 통 제가 지금 밥 하려고 보니까 남은 쌀이 이 정도밖에 없어요 이 정도면 거의 한 숟가락이면 끝나는 쌀이거든요 이거밖에 없어 아 감사합니다 몽토랑 사장님한테 연락을 드렸더니 카페 1층에 부엌에 있다고 해서 쌀을 좀 담아 오려고요 집쌀 발견해가지고 <웃음> 이 정도면 내일이랑 오늘 내일 먹을 수 있을 것 같아요 충분히 <웃음> 여기다가 제가 이렇게 집에서 묵은지를 <웃음> 먹을 만큼나 좀 챙겨왔어요. 뭐야? 왜안 뛰고 그렇게 무섭게 와? 제가 불을 너무 세게 해가지고 살짝 타긴 탔어요. 근데 엄청 맛있을 것 같아요. 냄새가 일단 너무 좋아가지고. 감자전이 순식간에 새카맣게 타버렸어요. 이게 후라이팬이 아니라 단합 뚜껑이라서 금방 탄것 같아요. 진짜 맛이 없게 됐어요. 이상한 맛이야. <웃음> 이게 어떻게 감자전이지? 밥은 진짜 잘 됐어요. 잘 먹겠습니다. 진짜 역대 돼지찜이다. <웃음> 진짜 맛있어요. 음. 간도 너무 딱이야. 원래 김치찌개에는 김이랑 싸먹어야 되거든요. 진짜 제가 먹어본 김치찜 탑인 것 같아. 
아 근데 좀 아쉬운 게 오돌뼈가 너무 많아가지고 고기를 잘못 선택했어 와그작 와그작 꿀떡꿀떡 삼키고 싶은데 진짜 맛있다. 저 그냥 그 백종원 선생님이 하던 대로 했거든요. 그래서 그런가? 너무 맛있어요. 음. 내일 저기 앞에 바람의 언덕도 가보고 그리고 완전 예쁜 휴양림도 가보려고요. 지금 여기 몽토랑이 얼마 전에 반딧불이를 풀었는데 가끔 이렇게 돌아다닌다고 하더라고요. 그래서 저도 오늘 봤으면 좋겠어요. 반딧불이는 완전 옛날에 저희 할아버지가 완전 깊숙한 시골에 사셨는데 거기에서 반딧불이를 딱한번본 적이 있거든요. 근데 그 뒤로는 반딧불이 보기가 요즘에 되게 힘드니까 근데 여기 오면 태백에서는 볼수 있다 그러더라고요. 여기가 지금 상향들이 지금 살고 있는 집이에요. 근데 내일 10시 되면 이쪽으로 풀어놓는다고 하더라고요. 그래서 상향도 내일 볼수 있어요. <웃음> 안으로 들어가려고 하는데 물풍이 또 불더라고요. 혹시라도 와 팩이 다 뽑혔어. 이게 지금 돌풍이 어 진짜 침 나와. 돌풍이 지금 장난 아니라서 어 이거 빨리 그냥 접어야 될것 같아. 이제 자려고 누웠고요. 배는 <웃음> 이쪽에 있어요. <웃음> 왜 여기 있는지 잘 모르겠지만 앉아달라고 하는 것 같아요. 점심은 저기 바람의 언덕에 가서 먹으려고 해요. 여기서도 지금 바람의 언덕이 보이긴 하는데 저 위에 올라가면 경치가 더 엄청 멋있다고 해서 점심은 위에서 먹으려고 합니다. 한양 애들도 밥 먹고 있고 이래서 혹시라도 벤이랑 같이 산책하다가 스트레스 받을 수도 있고 하니까 벤이랑은 다른 곳에서 산책을 하려고 합니다. 뭐 정리할 것도 없어서 이거 의자만 들면 끝이에요. 여기 이렇게 각 테라스별로 카페에서 이런 테이블을 세팅을 해주시나 봐요. 저희 사냥 온다. 저기 방에 사냥 두 마리가 들어갔다가 못 나오고 있어가지고 <웃음> 구해주러 가려고요. 
공장 바로 옆에 카페가 있어가지고 거기서 아이스 아메리카노 사가지고 이제 바람의 언덕으로 가려고 합니다 여기 바람의 언덕에 도착을 했는데 올라와서 보니까 진짜 말이 안 되는 풍경이더라고요 그래서 벤이랑 가볍게 산책하고 그 아까 몽토랑 카페 사장님께서 요거를 주셨어요 요 수제 요거트랑 그리고 이렇게 산양 우유도 주셨어요 어떻게 좀 찌그러졌는데 엄청 그 고소한 버터 냄새가 장난 아니에요 오토캠핑장이 이쪽인데 저기 보니까 전기도 끌어다 쓸수 있고 구획별로 나눠져 있어요 여기가 왼쪽 오른쪽 나눠져 있는데 보니까 여기 지금 이쪽에 취사장이랑 화장실 그리고 여기 오토캠핑존이 있고 그리고 이쪽에도 이렇게 세 군데가 있어요 보니까 이쪽에 차량을 놓고 주차해서 여기서 뭐 텐트 치거나 이렇게 하는 것 같아요 그리고 여기 태백고원 자연 휴양림에는 이런 식으로 캠핑 안 하시는 분들 있잖아요. 숙박으로 오시는 분들 위해서 여러 단지들이 이렇게 있더라고요. 캠핑 안 하시는 분들도 여기 와서 하루쯤 묵으면 좋을 것 같아요. 여기 앞쪽으로 숲속의 단지 쪽으로 가면 이 앞에 이 계곡으로 내려갈 수 있다고 해서 한번 가보려고요. 
진짜 맑고 너무너무 시원해요 아까는 배가 진짜 안 고팠는데 지금 배가 너무 고파져서 아까 사온 소고기랑 콩나물 밥이랑 간단하게 그냥 남은 재료로 해서 해 먹으려고 어제 몽토랑에서 가져온 쌀로 너무 잘 먹고 있어요 기다리는 동안 이거 옥수수 먹으려고 약간 시장에서 <웃음> 완전 센 노란 옥수수예요. 음, 음 진짜 맛있다. <웃음> 옥수수가 진짜 너무 맛있어요. 강아지는 열알에서 20알 정도 급여하라 그래서 그 밴도 줄라고요. 싫은가 봐. 당황스러울 정도로 싫어하네 근데 확실히 나무가 진짜 많고 앞에 계곡도 흐르니까 엄청 시원해요 아, 맛있겠다. <웃음> 잘 먹겠습니다. 저번 주에도 비오는 날 소고기를 구워 먹었거든요. 근데 그때는 제가 쿠팡에서 시켰던 건데 그것도 물론 맛있긴 했었지만 그 약간 특유의 그 고소한 한우 맛이 안 났었는데 얘는 지금 한입 씻자마자 너무 맛있다. 어떻게? 아까 그 고깃집 정육점 가는데 정육점이 한세 개가 있어가지고 엄청 고민한 다음에 아 그냥 저기 가보자 하고 딱 들어갔는데 너무 맛있어요 고기가. 진짜 이번 여행이 너무 좋았던 게 어디 가나 사진보다 훨씬 더 실제로 봤었을 때 예뻤고요. 그 주유소 분들도 엄청 친절하셨고 그리고 여기 지금 고깃집 사장님도 너무 친절하시고 그냥 어디 가나 다 반겨주셔가지고 아 이게 진짜 여행의 유미가 아닌가 진짜 더 즐거운 여행이었던 것 같아요. 이번 게더잘 구워졌다. 
다 먹었어. <웃음> 진짜 너무 맛있어요. 텐도 열심히 돌아다녔으니까 요거 줄려고요. 에 <웃음> 맛있어? 이번 고기 진짜 맛있지? <웃음> 맛있게 먹어 <웃음> 엄청 맛있지? <웃음> 그래도 남겼어 사료 <웃음> 이제 저는 다시 슬슬 집으로 가보려고 해요 중간중간에 좀 쉬면서 가려고 합니다 이미 어, 한 도착하면 밤이 될것 같기는 해요 <웃음> 그래도 오늘 너무너무 진짜 알차게 보낸 것 같아서 네, 너무 즐거웠어요 맛있는 것도 많이 먹고 그리고 예쁜 곳들도 많이 보고 뭔가 해외여행 다녀온 느낌도 나고 이국적인 풍경들을 아주 가득가득 담고 가요 이번 주 영상은 여기까지 촬영하겠습니다 안녕